Wer im Universitätsklinikum Antwerpen ankommt, beantwortet online oder an einem solchen interaktiven Kiosk einige Fragen. Der Roboter scannt einen erhaltenen QR-Code, überprüft die Antworten und überprüft auch die Temperatur der Person und stellt fest, ob die Person eine Gesichtsmaske trägt oder nicht. Michael van Mechelen ist Leiter der Operationszelle des Krankenhauses und er sagt, der Roboter hilft dem Personal, den Fluss von 2000 Patienten und Besuchern, die jeden Tag im Krankenhaus ankommen, zu kontrollieren. Eine Aufgabe, die er als herausfordernd und zeitraubend beschreibt. The Sie müssen sich vorstellen, die Herausforderung besteht darin, dass wir sicher sein wollen, dass Patienten, die ein Risiko für die Sicherheit anderer Patienten und unserer Mitarbeiter darstellen, natürlich entdeckt werden sollen. Mit fast 2000 Patienten, die jeden Tag bei uns reinkommen, ist das eine große Herausforderung. Wir brauchen Technologie dafür, weil es sonst zu schwierig und zu zeitaufwendig ist und alle Leute können nicht gleichzeitig kontrolliert werden. Fabrice Goffin ist Geschäftsführer von Zorabots mit Sitz in Belgien und er sagt, seine Roboter sind seit 2013 schon in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Hotels im Einsatz, haben aber nun eine neue Rolle gefunden. Seine Roboter werden zwar nicht auf Covid-19 testen, könnten aber Hinweise dafür finden, ob eine Person erkrankt ist oder nicht. Der in Ostend ansässige Unternehmer sagte, jemand, der Anzeichen von Fieber zeigt, könne vom Roboter mit einem berührungslosen Gerät in einen separaten Bereich gelenkt werden. Die Roboterkosten üblicherweise 30.000 Euro oder in der Leasing-Variante 1.000 Euro pro Monat und seien auch nur an Kliniken in Frankreich, den Niederlanden, den USA und Ruanda bisher verkauft worden. Der Roboter wird auch am Eingang eines belgischen Computergeschäfts eingesetzt. Jovendi van Acker, Marketingbeauftragte Person des Shops, sagt, die Anwesenheit des Roboters hilft, sicher zu sein, dass man dort wieder einkaufen gehen kann. Ja, außerdem gibt der Roboter auch Ratschläge über die Geräte, im Shop oder über Artikel. Er kann einem zum Beispiel auch Preise sagen, also nützliche Informationen für alle.